Hello guys, this is Mick Castillo and welcome to my YouTube channel. Hello guys, for today's video, gagawa tayo ng isang video reaction sa isa sa mga trending ngayon. I think hindi lang naman yung The Boys yung nag-trending for the last few weeks. Nag-trending din po talaga ang The Clash. So guys, hindi po talaga ako um, fan ng GMA7. Pero this time, napaka-iba po ng season nila. Say, dahil sobrang gagaling na mga sumali. Which is isa na nga dun si Sasa Dagdag. Si Sasa Dagdag before is naging part siya ng The Boys sa ABS-CBN nung I think kasabay niya si Darren Espanto. Unfortunately, hindi po siya nanalo. Since nagkaroon na naman ng bagong competition, ang um, GMA7, sinubukan nga nila, which is si Sasa, and then yung ibang mga uh, The Boys kid din before, like sila Antoinette. So, sinubukan talaga nila yung kung ano ba yung pwede mangyari sa kanila sa The Clash. Kasi aminin natin sa lahat, nung mga panahon nila, sila Darren lang talaga napapansin. Doon marami nakaka-appreciate sa bosses ni Sasa. Pero this time, panonoorin natin na sabay-sabay bakit nag-trending yung kinanta ni Sasa. Okay? Ready na ba kaya? At wait lang. Set muna natin. So as of today, ang The Clash 2019 sa sa dagdag oh, na Can Help Falling in Love is trending siya number 31. So, I think ka uh, nung isang araw lang siya posted. November 3. So, kahapon lang siya pinost. And then, nag-trending siya from, two, from zero. Ayun, ngayon 230,606. So, sabay-sabay natin siya panoorin, guys. Familiar ako sa song. Alam ko yung ibang version nito. Pero, tignan natin kung gano'n ba kaganda yung version ni Sasa. Ayun. Fairness. Ang galing talaga ng low note na ano. Sorry guys, medyo umihiyak na luha tayo ng konti kasi Though alam naman natin na yung can't help falling in love is dapat masaya Na parang can't help falling in love kasi nga Ewan ko ba? Hindi ako makarib So, doon tayo sa performance ni Sasa Dagdag. So, in all fairness naman, from the time po kasi na napanood ko siya sa The Boys Kid pa lang, sobrang ang laki na talaga ng improvement niya from that time hanggang sa ngayon. And in all fairness talaga, uh, kung mapapansin niyo yung low note ni Sasa, never pa rin nagbago. Sobrang mas nag-improve pa. And then kung... Makikita nyo rin yung mga previews, yung mga ibang covers nga na ginawa ni Sasa Dagdag. Sobrang galing. Gusto ko lang sabihin is, napakaswerte ng The Clash ng GMA7. Dahil kung hindi man nabigyan na break si Sasa sa ABS-CBN, why not sa GMA7? I don't mean na sinasabi ko na hindi nila nabigyan ng chance si Sasa. Nabigyan nila kasi that time, ang priority that time, sabihin na natin si Kuya da Darren Espanto and then si uh, awa ko kung sino man. Pero ang akin lang, yung mga ganitong talento, yung mga ganyang boses dapat talagang ina-appreciate dapat binibigyan natin sila ng chance so kung nanonood man yung GMA7 napakaswerte nyo kung hindi man siya yung manalo alagaan nyo siya pero ako eto masasabi ko feeling ko talaga siya yung magiging grand winner ng 2019 ng The Clash So, 
So, maraming salamat po sa lahat na nanood and sa nasalamat din po sa pagsama sa akin sa panonood sa video po ni Sasa Dagdag. And kung gusto pa po kayong ipa video react sa akin, just comment lang po below. And then susubukan natin siyang gawa ng video reaction. Sorry guys, medyo hindi pa po ako sanay sa pagbibideo reaction dahil mostly po talaga ang ginagawa ko po talaga sa mga vlog ko is more on parody, more on comedy. So, this time po, sinubukan ko po na gumawa ng video reaction sa isang uh, singer. So, I hope guys nagustuhan nyo and thank you for, for watching. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, just click the subscribe button. Ayan. Then, click na rin natin yung bell button para updated po tayo sa mga latest videos na i-upload ko. And syempre, mag-like and comment na rin po tayo. Bye-bye! Thank you po!